வணக்கம் ஐடியா கல்வி மையம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறதுங்க நம்ம சேனலில் நீங்கள் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது ஏதேனும் விளம்பரங்கள் வந்தால் தயவு செஞ்சு அந்த விளம்பரங்களை முழுவதுமாக பார்த்துட்டு வாங்க அந்த விளம்பரங்கள் மூலியமாக தான் நம்ம சேனலுக்கு வருமானம் வருதுங்க ஓகேங்களா ஒரு நீங்கள் ஒரு விளம்பரம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பைசா அஞ்சு பைசான்னு கிடைக்குங்க ஒரு விளம்பரத்துக்கு அதனால் அது நீங்கள் பார்க்காட்டிங்கன்னா அதை ஓட விட்டுட்டு நீங்கள் பிரேக் போயிட்டு வாங்க ரசி ஓகேங்களா முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்க நீ மற்றபடி நாம் சொல்லித்தரதெல்லாம் இலவசமாக தாங்க சொல்லித்தரோம் வணக்கம் ஐடியா கல்வி மையம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறதுங்க ஆன்லைன் வகுப்பு பதினாறுக்கு போன சென்ற வகுப்பில் நாம் பார்த்தவை பயிற்சி ஒன்று புள்ளி அஞ்சில் காசியின் நீக்கல் முறையில் நாம் அந்த செகண்ட் சம் தேர்டு சம் ஃபோர்த்து சம் அப்புறம் இந்த ராக்கெட் சம் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அனிமேஷன் வீடியோலாம் போட்டிருந்தேன் அனிமேஷன்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா சரி இன்றைய வகுப்பில் நாம் பார்க்க உள்ளது அடுத்த டாப்பிங்க அணிகளின் பயன்பாடுகள் நேரிய சன்பாடுகள் தொகுப்பிற்குரிய ஒருங்கமைவு தன்மையை தரம் மூலம் காணல் நம்ம தரம் காணல் தரம் மூலம் காணல் வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணது அதே தாங்க ஒன்று புதுசாக இல்லைங்க நம்ம இப்படி போட்டு ரேங்க் தானே கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேங்களா இங்கே வந்து அதை பற்றி ஒன்று சொல்லாமையே போட்டிருக்கிறேங்க ஓகேங்களா இங்கே வந்து அந்த ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் ரோ ஆஃப் ஏ கமா ஏபி ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு வருங்க அது இங்கே எழுதவே இல்லை எங்கள் புக்கில் காசின் எலிமினேஷன் மெத்தில் எழுதாமல் இருப்பாங்க இதில் வந்து நம்ம எழுதி காமிக்கணுங்க ரோ ஆஃப் ஏ நாங்கள் எல்லாம் எழு அங்கே யூஸ் பண்ணலைங்க போன வீடியோவில் அதே மாதிரி எழுதி காமிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ரேங்க் மெத்தேடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரேங்க் மெத்தேடு ரோ ஆஃப் ஏ என்ன வருதுன்னு பார்க்கணும் ரோ ஆஃப் ஏபி என்ன வருதுன்னு பார்க்கணும் கன்சிஸ்டன்சியை செக் பண்ணுறதாங்க சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் கேஷன் பை ரேங்க் மெத்தடில் போட போகிறோம் சரி இதில் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீரம் இருக்குதுங்க ஓகேங்களா தீரம் ருச்சி கேப்லி தீரம் தேற்றம் அப்படிங்கிற ஒரு தேற்றம் இருக்குதுங்க என்ன சொல்லுது அந்த தேற்றம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி என்ற அணி வடிவத்தில் உள்ள மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது இல்லைங்க ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அதில் உள்ள நேரிய சன்பாடுகளின் தொகுப்பானது அதாவது லீனியர் ஈக்குவேஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் வந்து ஒருங்கமை உடையது உடையதற்கு போதுமானது மற்றும் தேவையானதுமான நிபந்தனை என்னவெனில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கன்சிஸ்டன்ஸாக இருக்கிறக்கு இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எப்படி இருக்கணுமாம்மா கெழுக்கல் அணியின் தரமும் மற்றும் விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியின் தரமும் சமமாக இருக்க வேண்டும் கெழுக்கள்னா கோஇபிசியன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்க ரோ ஆஃப் ஏ அதுவும் விரிவுபடுத்த பண்ணினா ஆக்குமெண்டேடு மேட்ரிக்ஸினுடைய ரேங்க்கும் சமமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது இப்படி வரணும் அப்படிங்கிறாங்க ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏ பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு சமமாக இருந்தாவே அதை என்ன சொல்லுவாங்க கன்சிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி கன்சிஸ்டண்ட்டில் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்னங்க சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் ரிட்டர்ன் இன் த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஏஸ் ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் த ரேங்க் ஆஃப் கோஇபிசியன் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது ஏ மேட்ரிக்ஸ் ரோ ஆஃப் ஏன்னு சொல்றோம்லங்க அது இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேங்க் ஆஃப் த ஆக்மெண்டல் மேட்ரிக்ஸ் ஏ கமா பின்னு சொல்லுவோம்லங்க அதாங்க அது தட் இஸ் அதாவது இப்படி எழுதுறது ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏ கமா பின்னு வந்தால் அதை என்னன்னு சொல்லிடலாம் கன்சிஸ்டன் சொல்லலாம் இல்லை கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் இது ரெண்டு சமமாக இருக்கும்னு எடுத்துக்கலாம் இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப்னா டபுள் பக்கங்க இதுல இருந்து இதை காமிக்கலாம் இப்படி இருந்தால் இப்படி எழுதலாம் ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ கன்சிஸ்டன்ஸ்னாவே நமக்கு தெரியும் டெஃபினிஷன் என்ன சொல்லுது இங்கே பாருங்க டெஃபினிஷன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்லேயே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்குவேஷன் ஹேவிங் அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன் இஸ் செட் டு பி கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாப் ஒரு சொல்யூஷன் அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன் அப்படின்னா நிறையா சொல்யூஷனும் இருக்கலாம் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் கூட இருக்கலாம் அந்த மீனிங் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன் அப்படின்னா ரெண்டு டைப்பாக பிரியுதுங்க கன்சிஸ்டண்டே ரெண்டு டைப்பாக பிரியுது ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்க அதே என் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்வேஷன் ஹேவிங் நோ சொல்யூஷன் இஸ் செட் டு பே இன்கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க கன்சிஸ்டன்ட் ரெண்டு டைப்பாக பிரியுது இன்கன்சிஸ்டன்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னா கன்சிஸ்டண்ட்டில் ரெண்டு டைப்பு யூனிக் சொல்யூஷன் ஒன்று இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க தீ டெஃபினேஷன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் தமிழ் மீடியத்தில் நேரிய சமன்பாடு தொகுப்பானது குறைந்தது ஒரு தீர்வு பெற்றிருந்தால் குறைந்தது ஒரு தீர்வு பெற்றிருந்தால் தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு உடையது எனப்படும்
ஓகேங்க நம்ம இப்போ எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்க்கலாங்க இந்த வீடியோவில் அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த டெஃபினேஷன் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அப்புறம் அங்கே போகலாம் ஓகேங்களா சரிங்க நம்ம இப்போ ஆன்லைன் வகுப்பு பதினாறு சாப்டர் ஒன்று அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிடர்மினன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிற ப்ளஸ் டூ மேக்ஸுங்க ஓகேங்க இது தீரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் ஒரு முக்கியமானதுங்க இது ரேங்க் மெத்தடுன்னு சொல்கிறாங்க ரேங்க் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி போடுறாங்க ஆல்ரெடி எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம யூஸ் பண்ணது காசின் எலிமினேஷன் மெத்தேடுன்னு சொன்னாலும் அங்கேயும் நம்ம ரேங்க் மெத்தேடு தான் யூஸ் பண்ணோம் தெரிஞ்சுக்குங்க அங்கே ரேங்க் மெத்தேடுங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க உங்கள் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் ஓகேங்களா சரிங்க தீரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் என்ன சொல்லுது அப்படின்றாங்க ரூச் கேப்லே தீரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்த தீரம் ஆல்ரெடி போன எக்ஸைஸ் பார்த்தனோடைய தொடர்ச்சி தாங்க கன்சிஸ்டன்ட்டுன்னு சொல்லணும்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏ பி அப்படின்னு கிடைக்கணும் ரெண்டு சமமாக வரணுங்க அதாவது கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸினுடைய ரேங்க்குமே ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸினுடைய ரேங்க்கும் சமமாக வர வேண்டும் அப்படிங்கிறதுங்க அதுதான் ரூச் கேப்லே தீரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அணி வடிவம் தமிழில் சொன்னால் அணி வடிவம் ஏஎக்ஸ்பியில் எழுதப்பட்ட சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்கு ஒருங்கமை உடையது எனில் சமன்பாடு வந்து ஒருங்கமை உடையது எனில் தொகுப்பானது தொகுப்பு ஒருங்கமை உடையது எனில் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏபி அப்படின்னு கிடைக்கணுங்க ஓகேங்களா அதை கெழு அணியின் தரமும் விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியின் தரமும் சமமாக வர வேண்டும் அப்படிங்க இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப்னு நம்ம ஆல்ரெடி பழைய வீடியோவில் பார்த்துருக்கிறோம் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப்னா தமிழில் தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை கட்டுப்பாடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாங்க இது ஓகேங்களா அந்த தீரம் புரிஞ்சதுங்களா மொத்தத்தில் ரெண்டு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈக்குவல்னா நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருந்திருக்கலாம் இல்லைனா அதை விட கம்மியாக கூட இருந்திருக்கலாம் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குதுங்க கன்சிஸ்டண்ட் அப்படின்னாவே அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன் வந்ததுனாவே அது கன்சிஸ்டண்ட்டுன்னு நான் முன்னாடியே டெஃபினேஷன் பார்த்துருக்குற அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன் அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷனா யூனிக் சொல்யூஷன் ஒரு கேட்டகரி இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் ஒரு கேட்டகரி அப்புறம் இன்னொருனா இங்கே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்தால் இது ரெண்டு சமமாகவே வருங்களா சமம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இல்லைங்க அப்படி சமம் இல்லாமல் வந்தால் அது இன்கன்சிஸ்டன்ட் நோ சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ நான் சொன்னதை அப்படியே உங்களுக்கு சார்ட் ஃப்ளோ சார்ட்டில் போட்டு காமிக்கிறேங்க வாங்க பார்த்த அதை பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் அந்த சார்ட் மன வரைபடாமல் அப்படியே லைனாக கம்ப்யூட்டர் சொன்னால் ஃப்ளோ சார்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொன்றா ஓகேங்களா சரி வாங்க பார்ப்போம் சரிங்க இது மாதிரி நீங்கள் சொல்யூஷன் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் அதாவது தீர்வு நேரிய சமன்பாடுகளின் தீர்வுகள் கண்டுபிடித்தது தான் இருக்கிறேங்க ஃபஸ்ட்டு லீனியர் ஈக்குவேஷன்னா என்ன அது எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ஈக்குவேஷன் நேரிய சமன்பாடுகள் இரு வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஹோமோஜினியஸ் நான் ஹோமோஜினியஸ் தமிழில் சமபடித்தான நேரிய சமன்பாடுகள் இன்னொன்று அசமபடித்தான நேரிய சமன்பாடுகள்னு இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கின்றனர் ஃப்ளோ சார்ட்டில் மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுங்க லீனியர் ஈக்குவேஷன் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் அப்படியே பார்க்கலாங்க ஹோமோஜினியஸ்க்கு எப்படி இருக்கும்னா இந்த ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் ஜீரோக்கள் வரும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதை வச்சு தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இது ஹோமோஜினியஸ் டைப்பு நான் ஹோமோஜினியஸ்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எனி கான்ஸ்டன்ட் வருங்க ஜீரோ வரலாம் இன்க்ளூடிங் ஜீரோ இது மாதிரி ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷனில் வரலாங்க ஜீரோ ஓகே ஒன் ஆர் டூ ஈக்குவேஷனில் வரலாம் ஒரு இடம் நான் ஜீரோ எலமெண்ட் வந்துருச்சுனாலும் அந்த ஈக்குவேஷனில் நான் ஜீரோ கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல்டு அந்த பக்கம் வந்துச்சுனாலே அது நான் ஹோமோஜினியஸ் தான் இது மாதிரி இரண்டு வகையெல்லாம் பிரிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சரிங்க இந்த ஹோமோஜினியஸ் இது வந்து நம்ம எக்ஸைஸு இது வந்து எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவனில் பார்ப்பேங்க ஃபுல்லாக இதாங்க ஹோமோஜினியஸ் பற்றி படிக்கிறது தான் இது இது அடுத்த கிளாஸில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்க இந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் எக்ஸைஸ் பார்க்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி நான் இதுக்குரிய டெஃபினேஷன் இந்த பிரான்ச்சஸ் இங்கே போடுவோங்க அது பார்ப்போம் இப்போ நான் ஹோமோஜினியஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து பார்த்துட்டு வரோம் அந்த மாடல்ஸ் வந்து தான் பார்த்துட்டு வந்துருக்குறோம் ஞாபகம் இருக்குது சரி இதனுடைய பிரான்ச் எழுதி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் சரிங்க நான் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் இதனுடைய பிரான்ச் மட்டும் நான் இந்த கிளாஸில் இது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் குறியதுங்காட்டி நான் இதை இதை மட்டும் பார்க்கலாங்க ஹோமோஜினியஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவனுக்கு உரியது அது நம்ம அடுத்த அந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன் எக்ஸைஸ் பார்க்குற வீடியோவில் நான் போட்டு காமிக்கிறேங்க இது மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட் நான் போடுறேன் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மன வரைபடம் அப்படியே மைண்டில் நீங்கள் இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அந்த அபாய சிம்பிள் எதுக்
and row of a b இந்த இந்த ரெண்டு இருக்குது இல்லைங்க இந்த a and row of a b இந்த ரெண்டை வச்சு தாங்க கன்சிஸ்டண்டா இன்கன்சிஸ்டண்டா நம்ம பிரிக்கிற தரம் பிரிக்கிறோம் சொல்றது புரியுதுங்களா கன்சிஸ்டண்ட் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷனாவது கிடைக்குங்க அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷனாவது கண்டிப்பாக பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு தீர்வாவது பெற்றிருக்கு அதாவது ஹார்ட் சிம்பிள் போட்டிருக்கிறேங்க ஒன்றாவது இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஹார்ட் சிம்பிள் அதில் ஒன்றும் இருக்காது நோ சொல்யூஷன் இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஒத்தே வராது ஒத்து வராது ஒருங்கமைவு அற்றது தமிழில் ஒருங்கமைவு அற்றது தீர்வு காண முடியாது அப்படிங்கிறது இந்த கேட்டகரிங்க அப்போ வந்து இந்த ரோ ஆஃப் ஏ ரோ ஆஃப் ஏபியும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க சமம் இல்லாமல் இருக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் இது ஒரு வழியில் போயிட்டுருக்கு அது ஒரு வழியில் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைங்க அப்படின்னா தீர்வு இது காண முடியாது அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ எப்படி டயலாக் எழுதுவீங்க இது மாதிரி சமுக்கு இது மாதிரி நாட்டி கொண்டு வந்துட்டால் டயலாக் எப்படி எழுதணும் அதை தான் நாங்கள் எழுதி வச்சு இங்கே எழுதி காமிச்சிருக்கிறேங்க அப்படி நீங்கள் எழுதி காமிக்கணும் இங்கிலீஷ் மீடியம் த கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்வேஷன் ஈஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் டயலாக் எழுதி கணக்க முடிச்சிடணுங்க தமிழில் சொன்னால் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு அற்றது ஒருங்கமைவு அற்றது மற்றும் தீர்வு காண இயலாது தீர்வு காண முடியாது அப்படின்னு எழுதணுங்க இந்த பிரான்ச் புரிஞ்சுதுங்களா இன்கன்சிஸ்டன்ட் பிரான்ச்சு எதை வச்சு கண்டுபிடிப்பீங்க எப்போ போல் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் எழுதிட்டு ஆக்மெண்டல் மேட்ரிக்ஸ் எழுதி எக்ஸலான் ஃபார்ம் கொண்டு வந்துட்டு பார்ப்பீங்க ரோ ஆஃப் ஏவும் ரோ ஆஃப் ஏபியும் ரெண்டு சமம் இல்லை அப்படின்னா இது மாதிரி டயலாக் எழுதி க்ளோஸ் பண்ணிடுவானுங்க இதுதான் ஆபத்து சிம்பிள் ரெண்டுக்குமே சம்மந்தம் இல்லைங்க ரெண்டு பேருமே ஒத்து வரல அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே போய் தீர்வு கண்டுபிடிப்பீங்களா அதான் ஒருங்கமைவே அற்றது இன்கன்சிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நோ சொல்யூஷன் தீர்வு கிடைக்காது அதுக்கொசரம் ஆபத்து சிம்பிளில் நான் மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேங்க அடுத்து இந்த ஹார்ட் சிம்பிள் பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷனாவது இருக்கும் கன்சிஸ்டண்ட் ஆகுது அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷனையாவது நாம் பெற்றிருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பிரான்ச்சுங்க மொத்தம் ரெண்டு டைப் ஓகேங்களா இந்த தீர்வில் ரெண்டு விதமான தீர்வு இருக்குது நான் ஹோமோஜினியஸ் லீனியர் இக்வேஷனுடைய சொல்யூஷன் ஆஃப் நான் ஹோமோஜினியஸ் அசம்பிடா நேரிய சமன்பாட்டின் தீர்வுகள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று நோ சொல்யூஷன் டைப்பு அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன் வர டைப்பு அதை கன்சிஸ்டண்ட் ஆகக்கூடியது சரி இது ஹார்ட்டுக்குள்ளால் நான் தமிழ் மீடியத்துக்கு எழுதியிருப்பேங்க ஒருங்கமைவு உடையது ஒரே குறைந்தது ஒரு தீர்வையாவது பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லணுங்க நீங்கள் டயலாக் எழுதும் போது ஓகேங்களா போன எக்ஸைஸ் பார்க்கும்போதே நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் த கிவான் சிஸ்டம் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படி மாதிரி டயலாக் எழுதுமா அது மாதிரி குறைந்தது ஒன்றாவது பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் உங்கள் மைண்டில் வரணும் சரிங்க அந்த குறைந்தது ஒன்றுனா அது சும்மா சாதாரணமாக கிடைக்காதுங்க அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு நம்ம ருச்சி கேப்லை தியாம் மற்றும் கிராமர் ரூல் மேட்ரிக்ஸ் இன்வெஸ்ட் மெட்டீரியல் எல்லாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எப்படினா இது மேலும் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாங்க ஒருங்கமை உடையது இருந்தாலும் கன்சிஸ்டண்டாக இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன் குறைந்தது ஒரு தீர்வு அப்படின்னா ஒரே ஒரு தீர்வு பெற்றது ஒரு பிரான்ச் எண்ணிக்கிற தீர்வுகள் பெற்றது ஒன்று அதாவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தீர்வுகள் பெற்றது ஒன்றுன்னு பிரிக்கலாம் இது எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ டெல் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஒரே ஒரு தீர்வை பெற்றிருக்கும் அதாவது நான் சிங்குலர் மேட்ரிக் பூஜ்யமற்ற கோவை அணியாக இருந்தால் இது வருங்க பூஜ்ய அணி கோவை ஆயிடுச்சு அது சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பிரான்ச்சில் போகணும் இந்த வழித்தரத்தில் போகணும் ஓகேங்களா சொல்கிறது புரியுதுங்களா சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சொல்றது புரியுதுங்களா பூஜ்ய கோவை அணி அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம் இதுக்கு பூஜ்யமற்ற கோவை அணி ஓகேங்களா சரிங்க இது மாதிரி ரெண்டு பிரிஞ்சு நல்லா நமக்கு சிங்குலர் இது வந்து நான் சிங்குலர் சிங்குலர் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இவங்க டயலாக் எழுதி தெரியும் நல்லா நமக்கு ரெண்டு வழி இருக்குங்க இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தீங்க கன்சிஸ்டன்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன் இருக்குது அதில் ஒரு சொல் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் வேணும்னா அது நான் சிங் டெல் டிட்டர்ம் ஆஃப் ஏ டெல் நாட்டி கோட்டி ஜீரோ ஒரே ஒரு சொல்யூஷனை பெற்றிருக்கும் ஒரே ஒரு தீர்வு கிடைப்பவையாக இருக்கும் அல்லது சிங்குலர் ஆயிருச்சு ஏ கிவன் கிவன் அந்த கோயில் ஃபீஸ் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்க கிலோ அணி அது சிங்குலர் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அது ஜீரோ ஆயிருச்சு அப்படின்னா இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷனை கொடுக்கும் அதை இன்னொரு நேமில் மோர் தேன் ஒன் சொல்யூஷன் சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் தமிழில் எண்ணிக்கிற தீர்வுகள் உள்ளவை அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தீர்வுகள் கிடைப்பவை அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு நேமில் ரெண்டு ஒரே பேர் தாங்க இப்படி ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் சரிங்க இப்போ இதுக்கு தீர்வுகள் எப்படி எப்படிப்பட்ட
இன்ஃபினிட்லி வெனி சொல்யூஷனுக்குமே பொதுவானதாங்க இது சமம்னு இருந்தா கன்சிஸ்டன்ட்னு மட்டும்தான் சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க ஒன் மார்க்ல கேட்பான் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கிறத பொறுத்து தான் அந்த ரெண்டு பிரான்ச் பிரியுதுங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்க இப்போ யூனிக் சொல்யூஷன்னா என்ன ஒரே ஒரு தீர்வு கிடைப்பவை எப்படி இருக்கு நேற்றே ஆல்ரெடி பழைய வீடியோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பார்த்தோம் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் ரோ ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் வேரியபிள் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் கொடுப்பாங்களங்க கொஸ்டின்ல இதை குறிக்குதுங்க ஒன் டூ த்ரீ அதாவது மூணு நான் போட்டிருப்பேங்க புக்கில் அதிக வச்சு மூணு தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால நான் த்ரீன்னு எடுத்துருக்கிறேன் என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் நீங்கள் போடலாம் ஓகேங்களா மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளை எண்ணிக்கையே குறியுதுங்க கொஸ்டினில் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அது மாதிரி கொடுக்குறாங்களுங்க அதை குறிக்குது உங்கள் புக்கில் அதிகபட்சம் மூணு தாங்க இருக்கு அதனால நான் திரிய வச்சு சொல்லித்தரேங்க அதில் திரிய திரியின் தான் நான் அங்கே போட்டிருப்பேன் திரிய விட கம்மி அப்படிங்கிறத எழுதியிருப்பேன் சரிங்க அடுத்தது மத் இது வந்து மூணு பிரான்ச்சாக பிரிச்சிருக்கிறேங்க மூணு பிரான்ச்சாக நம்ம படிச்சுட்டு வந்தோம் ஒன்று நேர்மாறு அணிகாணல் முறை எக்ஸ் பயிற்சி ஒன்று புள்ளி மூணு அப்புறம் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் கிராமர் விதி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல காசியன் நீக்கல் முறை அதை பார்த்தோம் அது காசியன் நீக்கல் முறையில் கூட பார்த்தோம் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் ரோ ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகள் மூணு தான் வருங்க உங்கள் புக்கு படி டுவெல்த் புக்கு படி நீங்கள் படிக்கிற டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு படி த்ரீ தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ கிராமர் விதியெல்லாம் டெல் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிட்ரம்ட் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தில் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ இன்வெஸ்ட் எக்ஸிஸ்டெல்லாம் போட்டு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் யூனிக் சொல்யூஷன் கேட்டகரிங்க இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது இந்த இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் இதில் நீங்கள் எதை மெமரி பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷனுக்கு இப்படி எல்லாம் மோர் தேன் ஒன் சொல்யூஷன் சொல்லலாம் எண்ணிக்கிற தீர்வுகள்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ரெண்டு பிரான்ச்சாக பிரியுதுங்க ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க இது ஒன்று இது ஒன்று ஏரோ மார்க் நாவ் வச்சுங்க அப்படி சைடில் போட்டு காமிச்சிருப்பேங்க டயலாக் உள்ளுக்குள்ள எழுதியிருப்பேங்க பார்த்துங்க அதாவது ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏ கமா பி ஈக்குவல் டு டூ இரண்டுக்கு சமமாக இருந்தால் இந்த கேட்டகரி வந்து காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தடில் சமம் மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகள் எண்ணிக்கைக்கு சமமாக இருந்தால் இந்த கேட்டகரி வந்ததுங்க யூனிக் சொல்யூஷனு இது அதை விட ஒன்று கம்மியாயிருச்சு ரோ ஆஃப் ஏவும் ரோ ஆஃப் ஏபியும் பார்க்குறீங்க ரேங்க் வந்து ரெண்டு பேர் தான் ஆனால் மதிப்பிட வேண்டிய மாதிரிகள் எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ் ஒய் இசட்னு மொத்தம் மூணு வேரியபிள்ஸ் வந்துருக்குது த்ரீயை விட கம்மியாக ஒன்று கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஒரு வேரியபிளுக்கு நீங்கள் கேன்னு புட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புட் இசட் ஈக்குவல் டு கேனு போடலாம் அல்லது எக்ஸ்னு போடலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கேனு போடலாம் அல்லது ஒய் ஈக்குவல் டு கேனு கூட போடலாங்க தவறு இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரிங்க அது டயலாக் எப்படி எழுதுறது ஆன்சர் சீட்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்வேஷன் கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்வேஷன் ஈஸ் கன்சிஸ்டன்ட் அந்த மேலே இந்த இது எந்த கேட்டகரிங்க கன்சிஸ்டன்ட் தாங்க இது என்ன பிரான்ச்சுங்க கன்சிஸ்டன்ட் தானே அதில் அண்ட் இட் ஹேஸ் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் தான் மெயினுங்க இந்த டயலாக் எல்லாம் எழுதிடுவீங்க ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை இந்த கேஸ் த்ரீ ஈக்வேஷன் மொத்தம் மூணு வேரியபிளில் மூணு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டினில் அந்த த்ரீ ஈக்வேஷன் ரெடியூஸ்டு டூ அந்த ரேங்க் எவ்வளோ வந்ததோ அதுக்கு தகுந்தாவில் மாறிடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக லாஸ்ட் ரோ ஜீரோ ஆயிரு மேலே ரெண்டு ரூபா மட்டும்தான் இருக்கும் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுங்க நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் த்ரீ ஈக்வேஷன் ரெடியூஸ் டு டூ ஈக்வேஷன் நீங்கள் அந்த டூ ஈக்வேஷனை மறுபடியும் பழையபடி எக்ஸ் ஒய் ஜெட் வராப்பில் எடுத்து எழுதிட்டு லாஸ்ட் ஈக்வல் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் கடைசி சமான நிலையில் வந்து எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டை போட்டு எழுதிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் மூணு வேரியபிள் இருக்கு அதில் ஏதேனும் ஒன்று எக்ஸுக்கோ ஒய்க்கோ இசட்டுக்கோ கே பிலாங்ஸ் டு எனி ரியல் நம்பர் ஏதேனும் மெய்யன்கள் ஏதேனும் ஏதோ ஒரு வேரிய மாறிக்கு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு மற்ற இரண்டு மாறிகளை கண்டுபிடிச்சிட்டான் முடிஞ்சதுங்க அதான் சொல்யூஷன் சொல்றது புரிஞ்சதுங்களா இதை ஞாபகம் வச்சுங்க சொல்லி பாருங்க சரிங்க அடுத்தது ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் ரோ ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு ஒன் கொஸ்டினில் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு மூணு வேரியபிள் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் அணியின் தரம் ஒன்று தான் வந்தது இந்த கேஸில் என்ன ஆகுது கிவன் சிஸ்டம் இதே டயலாக் தாங்க இதே தான் அதான் எழுதுலங்க கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு தொகுப்பானது ஒருங்கமை உடையது மற்றும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு எழுதிட்டு அது கீழே வர டயலாக் மட்டும் நான் இங்கே எழுதியிருப்பேன் இந்த நிலையில் இந்நிலையில் இந்த திஸ்
ஓகேங்களா ஏதேனும் ரெண்டுக்கு போடலாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏதேனும் ரெண்டுக்கு போடலாம் வேர் இங்கு கே ஒன் கே டூ பிலாங்ஸ் டு ஆர் மீதி இருக்கக்கூடிய ஒன்னை இதை எடுத்து அந்த மேல கொஸ்டின் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒண்ணு தான் இருக்குங்க ஒரே ஒரு ரூபா தான் ரிமைனிங் இருக்கு அதுல கொண்டு போய் இந்த ரெண்டு வேரியபிளை போட்டீங்கன்னா எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சதுங்க ஓகேங்களா சரி இந்த இந்த டைப்புக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இதை பார்த்துனியே கண்டுபிடிச்சிடலாங்க இந்த செகண்ட் டைப்பை நீங்கள் கொஸ்டினை பார்த்துனியே கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதி காமிக்கிறேன் பாருங்க எப்படி இருக்குங்கிறத நான் சொல்கிறேன் கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் கொஸ்டின் பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிடலாங்க இந்த ரேங்க் ஒன்று வரதை எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா கவனிங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க கொஸ்டினில் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் டூ எக்ஸ் டூ ஒய் மைனஸ் டூ இசட் ஈக்குவல் டு டூ இன்னொரு ஈக்குவேஷன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இப்போது இந்த மூணுக்கு என்னங்க ஒரு ஒரு ஒற்றுமை இருக்குதுங்க இந்த மூணு ஈக்குவேஷனில் என்னென்னு சொல்ல முடியுங்களா இந்த இதை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டை டூவால் இன்ட்ரூவ் பண்ணால் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்குதுங்க இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை மைனஸால் இன்ட்ரூவ் பண்ணால் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சுங்க ஆக மொத்தம் இந்த ரெண்டு டூப்ள் கட்டுங்க இதான் ஒரிஜினல் ரோ இப்போ நீங்கள் அந்த எக்ஸ்லான் ஃபார்மெட் மாத்திரக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி லெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரோ ரெண்டு ரோ ஜீரோ ஆயிருங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரிஜினல் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த டூப்ள் கட் ரெண்டு குளோனிங் ரெண்டுமே ஜீரோ 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 ஆயிருங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஒய்க்கு கே ஒன் இசட்டுக்கு கே டூன்னு போட்டு இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் கொண்டு போய் எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டா முடிஞ்சதுங்க அவ்வளோதாங்க சம் இது ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்டுங்க அந்த ரேங்க் ஒன்று கொஸ்டினை பார்த்தாவே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால் இது அதிகமாக கேட்க மாட்டாங்க ரொம்ப ஈஸியாக பசங்க இது மாதிரி என்னையாட்ட ஒரு ஐடியா தர சாருங்க நிறையா இருப்பாங்க ஸ்கூலில் மிஸ்ஸுக்கு இருப்பாங்க அதனால் இந்த மெத்தட் தர மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு தரது இது அல்லது இந்த யூனிக் சொல்யூஷன் வர்றது தான் அதிகமாக தருவாங்க அதே மாதிரி இந்த நோ சொல்யூஷன் தரது வந்து எங்கே கேட்பாங்க அப்படின்னா த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்கில் எக்ஸ்ஒய் ஜெட் போட்டு வந்தாவே அது நோ சொல்யூஷன் ஆகத்தான் இருக்கும் இல்லைன்னா இந்த யூனிக் சொல்யூஷன் அதாவது சாரி இந்த ஒரு அணியின் தரம் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் ரோ ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு ஒன் வரதாகத்தான் இருக்கும் ஒரு சமன்பாடாக குறையிறதா தான் இருக்கும் ஆபகம் வச்சுக்கோங்க த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் சரிங்க நம்ம இப்போ சம்முக்கு போகலாம் வாங்க எக்ஸைஸில் நாம் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் சம் போடலாம் வாங்க எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் மொத்தம் ஃபஸ்ட்டில் நாலு சம்முமே செகண்டு வந்து இது ஒரு தனி டைப்புங்க அந்த கே நீங்களே கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த கேவுக்கு என்ன வேல்யூ போடு போட்டால் நோ சொல்யூஷன் வரும் யூனிக் சொல்யூஷன் வரும் இன்ஃபினைட்லி மெனி சொல்யூஷன் வரும்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இது வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க அதே மாதிரி இந்த தேர்ட் சம்மும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுங்க இந்த ரெண்டு ஒரு டைப்புங்க இந்த ரெண்டையும் நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேங்க இப்போதைக்கு நான் இதில் மூணு டைப்புக்கு ஒவ்வொரு சம் நான் போட்டு காமிக்கிறேங்க ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டு நேராக நான் கீழே டயலாக் எழுதுறது மட்டும் நான் மூணு மாடலுக்கு மூணு சம் ஒன்று இன்கன்சிஸ்டன்ட் வர்றது யூனிக் சொல்யூஷன் அப்புறம் இன்ஃபினைட்லி மெனி சொல்யூஷனில் ரெண்டு டைப் ஆக மொத்தம் நாலு விதமான சம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் போட்டு பார்ப்போம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் லென்த்தாக வரும் கொஞ்சம் பாருங்கள் அந்த டயலாக்கை ஞாபகம் வச்சுட்டு வாங்க ரொம்ப ஈஸிங்க நான் அது எழுதி போட்டதை ஞாபகம் வைங்க முன்னாடி பார்த்ததேன் சரிங்க எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் சம் எடுத்துருக்கிறேங்க கிவன் நான் ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதியிருக்கிறேங்க ஓகேங்களா அசம் உடித்தான நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்புகளை கொடுக்கப்பட்டதை எடுத்து எழுதிக்கிட்டேங்க ஓகேங்களா இது டெஸ்ட் ஃபார் கன்சிஸ்டன்டி ஒருங்கமை உடையதா இல்லையா ஒருங்கமை உடையது எனில் தீர்க்க அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணுங்க ஒருங்கமை உடையதுனா இல்லையா ஒருங்கமை உடையதுனா ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏ க ஏபி அப்படின்னு வரோணுங்க ஈக்குவல் டு ஏதேனும் ஒரு அணியின் தரம் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு சமம் இல்லைன்னா இன்கன்சிஸ்டன்ட் நோ சொல்யூஷன் எழுதிடணுங்க சரி கொஸ்டின் இப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுங்க மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் அதெல்லாம் நான் எழுதுறேங்க அடுத்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் அழகாக எடுத்து எழுதிட்டுங்க சரி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்முக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோங்க ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் சரிங்க விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி எழுதி முடிச்சுட்டா அதை ஏ மேட்ரிக்ஸுமே இந்த கான்ஸ்டன்ட் மேட்ரிக்ஸை எடுத்து ஒன்றா சேர்த்து எழுதுறதாங்க விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி அதை முடிச்சிட்டேங்க அடுத்து நாம் செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்
சரிங்க அடுத்த ஃபஸ்ட் ரோல வேலையில் அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டேன் நான் செகண்ட் ரோல ரெண்டு சேம் சைன் ஆர் டூ எப்படி கிடைக்குதுன்னா பழைய ஆர் டூ இந்த ஆர் டூ பாருங்க மாத்தி மாத்தி இன்டூ பண்ணி லெஸ் பண்ணணும் ஆர் ஒன்ல இருந்தா ரெடி பண்ணணும் ஃபார்முலா இன்னும் இங்கே டூ டூவால மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டு சேம் சைன் கட்டி லெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர் டூ அப்படியே எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆர் ஒன் இதாங்க இங்கே பண்டி எழுத போகிறேன் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அதே மாதிரி ஆர் த்ரீ எப்படி வருது அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேங்க இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஒன்று ஏ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் நாலாலும் இன்ட்ரூ பண்ணி லெஸ் பண்ணால் போதுங்க அப்படின்னா ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஆர் ஒன் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு சின்ன எலமெண்ட்டாக இருக்கிறாப்பில் வச்சுக்கிட்டோம்னா இது மாதிரி ஈஸியாக நம்ம லெஸ் மட்டும் பண்ணால் போதும் இன்ட்ரூ பண்ணி லெஸ் பண்ணால் போதும் அதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் கீழ் இருக்கிற ரோக்கள் இருக்கிற நம்பரை விட சின்னதாக இருக்கும் நீங்கள் கொஸ்டின்லேயே அழகாக கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நம்ம அந்த ஒன் இருந்தங்காலே அப்படியே விட்டுட்டேன் நீங்கள் ஒருவேளை இந்த ஒன் கீழே இருந்துன்னா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்ல வரேன் சரிங்க நான் அந்த ஃபார்முலா சைடில் போட்டு இங்கே எடுத்து எழுதுறேங்க ஓகேங்க ரோ டூ அழகாக முடிச்சுட்டேங்க ரோ டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் ஒன் ரோ டூ அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டேன் டூ ஆர் ஒன் இது சைடில் ரூலில் போட்டு பார்த்து எடுத்து எழுதுங்க பெனில் போட்டாலும் பரவாயில்ல சைடில் போடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இது ரஃப் ஒர்க்குங்க டூ ஆர் ஒன் இன்ட்டு பண்ணி எழுதிட்டேங்க ஆர் ஒன்று இது இங்கே மைனஸ் இருக்கிறங்காட்டி இந்த இடம் மட்டும் ப்ளஸ் ஆகிருங்க மீதியெல்லாம் மைனஸ் வருது டூவால் இன்ட்டு பண்ணிட்டேன் ரெண்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மைனஸை யூஸ் பண்ணிட்டுங்காட்டி ஆட் பண்ணி எடுத்து இங்கே எழுதிட்டேங்க நான் அடுத்தது ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ எடுத்து எழுதிக்கிறேங்க ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஒன் ஃபோர் அடுத்தது மைனஸ் ஃபோர் ஆர் ஒன் ஃபோரால் இன்ட்ரூ பண்ணி எழுதுறேங்க மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் இது என்ன ஆயிருங்க ப்ளஸ் ஃபோர் ஆயிரு இது மைனஸ் எயிட் மைனஸ் எயிட் இதை அப்படியே ஆட் பண்ணுறேங்க ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர் இதை அப்படியே பார்த்து எடுத்து இங்கே எழுதிக்கிறேங்க ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேங்களா நீ அடுத்த நம்ம டார்கெட் என்னங்க செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டோம் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ஜீரோக்கெல்லாம் மாற்றிட்டோம் அடுத்தது செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலத்தில் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருதுங்க அப்படின்னா அது கீழே இருக்கிற எலமெண்ட் இந்த பிளேஸை நம்ம ஜீரோ பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு தேவையான எக்ஸ்லான் ஃபார்மெட் கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்த ஜீரோ பண்ணணும்னா அதுக்கு அந்த நான் ஜீரோ எலமெண்ட் செகண்ட் ரோல இருந்தால் ஃபார்முலா ரெடி பண்ணுவோங்க ஃபஸ்ட் ரோவுக்கு போயிடக்கூடாது போனோம்னா இந்த இடம் ஜீரோ பண்ணி வச்சதுக்கு வேல்யூ வந்துடும் அதனால் ஆர் டூல் இருந்து தான் நம்ம ரெடி பண்ணணும் அதான் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் மீட் பண்ணுற இடத்துல இருந்து தான் ஃபார்முலா ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ரோவில் வேலை இல்லைங்க அப்படியே பார்த்து எழுதிக்கங்க ஆர் த்ரீ எப்படி கிடைக்குதுன்னா அந்த புதிய ஆர் த்ரீ எப்படி கிடைக்குதுன்னா அந்த ஈக்வலன் மேட்ரிக்ஸில் ஆர் த்ரீ பழைய ஈக்வலன் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கிற வேல்யூ பாருங்க ஆர் டூல் இருந்து ரெண்டு சேம் வேல்யூங்க அப்படின்னா லெஸ் பண்ணாவே போதுங்க ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூ அப்படின்னா டேரெக்டாகவே லெஸ் பண்ணிடலாங்களா சைடில் போட்டு பார்த்து எடுத்து எழுதுறேங்க சரிங்க சைடில் போட்டு ஆட் பண்ணி பார்த்து நான் எடுத்து எழுதிட்டே இது உங்களுக்கு போட தெரியும் அதனால நான் வேகமாக சொல்லிட்டு போகிறேங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நம்ம அணியின் தரம் கண்டுபிடித்திலிருந்து பார்த்துட்டு வந்துருக்கிறோம் ஓகேங்களா ரேங்க் மே ரேங்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரோ ரிடக்ஷன் மெத்தடை பயன்படுத்தி அந்த காஸ்ட் ஜோட் ஆன் எக்ஸைஸ்லேயே போட்டு வந்துருக்கிறோம் அப்போ பிடிச்சி இதால் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்க சரி ஓகே இப்போ நமக்கு தேவையான கீழே லாஸ்ட் ரோவில் கீழே லெஃப்ட் சைடு இருந்து போகும்போது பூஜ்யங்களின் எண்ணிக்கை கவுண்ட் பண்ணுறீங்க ரெண்டு இருக்குதுங்க அதுக்கு மேல் ரோவில் கம்மியாக இருக்கணும் கரெக்டாக இருக்குதுங்க அல்லது வேறு விதமாக சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலத்தில் இருக்கிற நான் ஜீரோ எலமெண்ட் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ஜீரோவாக இருக்க வேண்டும் அதுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது ஜீரோவாக இருக்கணும் அதே மாதிரி செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலத்துக்கு நான் ஜீரோ எலமெண்ட் கீழே இருக்கிறது ஜீரோவாக இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கணும் கரெக்டாக வந்தங்காட்டி இதை ரோ எக்ஸ்லான் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறோம் இன்னும் டேலாக் எழுதணுங்க சரிங்க ஹியர் லாஸ்ட் ஈக்வலன் மேட்ரிக்ஸ் ஈஸ் இன் எக்ஸ்லான் ஃபார்ம் கடைசி சமான அணி கடைசி சமான அணியானது ஏறுபடி வடிவில் உள்ளது ஏறுபடி வடிவில் உள்ளது இங்கு பூஜ்யமற்ற நிறைகள் ரோ ஆஃப் ஏவில் எத்தனை வருதுங்க இதை மறைச்சிட்டு பாருங்கள் வேணால் இப்படி லைன் பண்ணிக்கிங்க ரூலில் மறைச்சிட்டு பாருங்கள் இந்த பக்கம் இருக்கிறது ரோ ஆஃப் ஏ எத்தனை வருதுங்க நான் ஜீரோ ரோஸு த்ரீ அப்படின்னா ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கனாலும் இந்த இடம் நான் ஜீரோ
from last equivalent matrix in the x, y, z port x, y, z equal to the power port up on x, y, 1.5 by the port on again a port to come to back substitution by the x, y, z can do it on setting a from the last equivalent matrix in board to cut a see some on any either either in the x x minus y plus 2 is at equal to 2 3 y 0 is at in a 3 y equal to 3 y equal to 1 wondering a they are the x y 0 and a minus 7 is at equal to minus 7 I've been a is at equal to 1 wondering a so the breathing la on x is up on a day then you can get a really come to pen x minus y at the first equation which you're going to learn the y even the one I really learned is that when the one I really why am I getting on by one laboring at x a solve for the other one under the ringer therefore there were there were gonna x comma y comma is at equal to one comma one comma one I've been putting a man a verification the one 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 at the it'll afford to bargain the one I'm gonna put a camera it'll not boring a verification a rough work when you bargain a and I'm wondering either either a board bargain 1 minus 1 plus 2 into 1 equal to 2 2 equal to 2 when there's a when I know equation is really important about the last equation like now 4 minus 1 plus 1 equal to 4 college thing now is random boys now 4 equal to 4 other than a port of the answer right to be not confirmed but you're gonna say you're working off as some every portal there's in like the seven or one point if I wear on the same Gaussian elimination method and then the rank method and I'll get on in my rank can do which for a method and get the rank method and I need that I'm already on that I'm already gonna love being a sold wrong and so rather bring up by rank method and sold wrong rank and do it for a ready where only line setting up the some put into the put into the law dialogue in the dialogue is a pretty country we're going in a boat in a setting you do or type more store not the second type of law on a you want a unique solution for other row of a more of a comma a b man Mari pada ini dia mari kali ni kik number of unknown variable kik equal aga bandu dengan. Okay enggak? Nah ada tu second sum pola awang ya. Ya x is one point six la. First sum pati to. Ada engkau lu unique solution bandu tu pato. Ipan tu second sum ya am test pandi papo. Ydu mara berdun papo. First sum la row of y equal to row of y b equal to three bandu dengan. Number of unknown kik equal aga bandu. Mari pada ini dia mari kali ni kik sama bandu. Adanya nama apa pun bola 1.5 x ini satu port back substitution metode ada pergi enam port mudah tu. First lah second sum berdiri kita ingat. Ini orang ramai orang ini dah iranda tiurugan. Orang ramai orang ini dah yanil tiurugan. Abi ni nak kerang test for consistency if possible lah ini solve. Ibu posisin na ada order pun dia ada dia ada bintu boleh ada zero pola try pun nengah. Semua ada ke value koi efisien dia semua ada ke number beri dengan orang perancis ni lah zero itu ada zero itu pada bini dia lah. சரி ஓக்கே இது நான் homogeneous equation தான் right cell நம்பர் வந்திருச்சின்கிறது நாம் பார்த்துவேன் நீ அடுத்து என்ன step போடுவுங்க matrix form augmented matrix எல்லதுவோ அப்பரா excellent form கொண்டு இருவோ அதன் நீங்கள் பண்டி இருவேன் நனிக்கிறான் நான் directா போட்டும் உங்களுக்கு அடுத்து step இந்த last அந்த excellent form வந்து விருப்பாடு எப்படி dialogueல்தார சரிங்க விரியைப்படுத்தப் பட்டானி அலகா எடுத்திலதீட்ட A matrix இம் B matrix இம் எடுத்து சேத்தி எடுத்திட்டங்க அடுத்தது நம்ப rank கண்டு விடியதல் first step என்னங்க இந்த first place A11 place எடுத்திட்டீர்கள் அதுக்கு கீலுள்ள ரோக்கலில் அதே காலத்தில் கீலுள்ள ரோக்கலில் எதேனின் சின்ன நம்பர் இந்துதனால் அந்த ரோவை அப்பியே interchange மண்டியிருதா first rules அதா பண்டுரங்க அடுது stepல சரிங்க பண்டி முடிச்டே இந்த equivalent matrix symbol போட்டுங்க சமானையனி இந்த symbolுக்கு பேர் சமானையனி compulsory போடுவுங்க அல்லது உங்கு புக்கல போடுக்கிறாவல் chemistry equation ஆட்ட one conditional ஆட்ட one arrow mark போட்டும் அதில் இந்த elementary row operation எடுத்து அதில் மேல் எழுதிக்குங்க சின்ன நம்பரா இருக்கொண்டு மாதிட்டே row 1 interchanging row 2 ரண்டை எடத்த மாதி இருக்குதுங்க பார்த்தீர்கள் தெரியே சிரு அடுத்து நம்ப எந்த எடத்த ஜிரோ பண்டும் நீங்கள் rules படி first row first காலத்தில் non-zero element வந்திருச்சு அது கீல் இருக்கும் இந்த ரண்டை எடத்த ஜிரோ பண்ட வேண்டும் அதற்கு இந்த non-zero element இந்த ரண்டை meet பண்டுதில்ங்க row column அந்த meet பண்டுதில்லுக்கிற இறந்து same scene less பண்டும் நான் முடி வண்டிக்கிறேன் இது மூனால் இன்டு பண்டி R2 R1 மூனால் இன்டு பண்டி R2 உள்ளுந்து less பண்டி இந்த அடுதில் எல்து நான் வந்திருங்களா அதையம் அரு இதை சேவனால் இன்டு பண்டி less பண்டுரங்க இந்த அடுது ஜீரு பண்டிக்கலாம் அப்படின் யோசிக்கும் சரி 
இந்த ஆர் டூ எப்படி கிடைக்குதுன்னா பழைய ஆர் டூ இந்த ஆர் டூ இருக்குதுல்லைங்க இந்த ஆர் டூ அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் இங்கே வந்து போட்டிருக்கிறதுங்க பார்க்கலாம் அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் த்ரீயால் இன்ட்ரூவ் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படியே மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் போட்டு சைடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து ஆட் பண்ணி இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிட்டேங்க அதே மாதிரி அடுத்தது ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீ எடுத்து எழுதிக்கிட்டேங்க மைனஸ் செவனால் இன்ட்ரூவ் பண்ணி ரெண்டு சேம் சைன் கட்டி லெஸ் பண்ணுறவனுங்க அதான் இங்கே பண்ணுறேன் மைனஸ் செவனாலே இன்ட்ரூவ் பண்ணிட்டு அதனால ஆட் பண்ணால் போதுங்க ஞாபகம் வச்சுங்க எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் நான் அடுத்தது என்ன பண்ணுவானுங்க அடுத்து அடுத்த டார்கெட்டு அடுத்து எப்படி யோசிப்பீங்க எக்ஸ்லான் ஃபார்முக்கு மாத்திரம் இருக்குது செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிற இதுங்க நான் ஜீரோ எலமெண்ட் இருக்குது அது கீழே இருக்கிற அடுத்த இடத்த நம்ம கீழே கீழ் இருக்கிறத ஜீரோ பண்ண வேண்டும் இந்த இடத்த ஜீரோவாக மாற்ற வேண்டும் அதற்கு இந்த நான் ஜீரோ எலமெண்ட் ரோ காலம் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுற இடத்துலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறதெல்லாம் ஜீரோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்திருக்கு ஏன்னா பழைய ரூல்ஸ் இதை முடிச்சுட்டு தான் நம்ம இங்கே வரோம் இந்த ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிற இடத்துக்கு கீழே அதே காலத்தில் கீழ் பக்கம் இருக்கிறத ஜீரோக்களாக மாற்ற வேண்டும் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அதான் நம்ம பண்ணணும் சரி பண்ணலாங்களா இந்த இடத்த இந்த இடத்த ஜீரோ பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாங்க மேலே இருந்து ரெண்டால் இன்ட்ரூவ் பண்ணி லெஸ் பண்ணாவே போதுங்க ஆட்டோமேட்டிக் ஏன்னா ரெண்டு சேம் சைனில் இருக்கிறங்காட்டி இந்த செகண்ட் ரோவை டூவால் இன்ட்ரூவ் பண்ணி ஆர் த்ரீலேருந்து லெஸ் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ ஆயிருங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு அதுக்கு மேலே டூப்ளிகேட் ரோஸாக இருக்குது பாருங்கள் தெரியுதுங்களா பத்து ரெண்டால் இன்ட்ரூவ் பண்ணால் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் ரெண்டால் இன்ட்ரூவ் பண்ணால் பத்து மை மைனஸ் ஒன்று ரெண்டால் இன்ட்ரூவ் பண்ணால் மைனஸ் டூ இருங்க டூப்ளிகேட் ரோஸ்ங்காட்டி இது எல்லாமே ஜீரோ ஆயிருங்க டூப்ளிகேட் ரோஸ் தெரியுதுங்களா குளோனிங்காட் இருக்குதுங்க மல்டிப்பிளில் இருக்குது அதனால இந்த இடமெல்லாம் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா இது டூவால் இன்ட்ரூபி லெஸ் பண்ணால் இந்த லாஸ்ட் ரோ முழுசு ஜீரோ ஆயிருங்க போட்டு காமிக்கிறேங்க ஈக்வேலன் மேட்ரிக்ஸ் போட்டு ஃபஸ்ட் ரெண்ட் ரோல் என்ன வேலை இல்லைங்க அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கங்க செகண்ட் ரோலையும் வேலை இல்லை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க இப்போ அந்த லாஸ்ட் ரோ என்ன பண்ணலான்னா ஆர் த்ரீ எப்படி வருதுன்னா பழைய ஆர் த்ரீ இந்த ஆர் த்ரீ அப்படியே எழுதிக்கிறேங்க இதில் எதை மாற்றல ஒன் இன்ட்டு ஆர் த்ரீன்னு எழுத்துங்க ஒன் இன்ட்டு ஆர் த்ரீ இதை என்ன பண்ணுறீங்க டூவால் இன்ட்ரூவ் பண்ணால் போதுங்க ரெண்டு சேம் சைன் கட்டி லெஸ் பண்ணுறோம் டூ ஆர் டூ என்ன ஆகுங்க எல்லாம் ஜீரோ ஆகிவிடும் இது சைடில் போட்டு பார்க்கணுங்களா தேவையில்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நமக்கு தேவையான இங்கே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஆட்டம் இப்படி போட முடியும் இங்கே போட்டு காமிக்க முடியும் அதாவது இதுக்கு என்ன இருந்தேன்னா லெஃப்ட் சைடு இருந்து லாஸ்ட் ரோ பாருங்க கீழே அதிக ஜீரோக்கள் அதுக்கு மேலே இருக்கிற ரோவில் கீழ் இருக்கிறத விட கம்மியான ஜீரோக்களின் எண்ணிக்கை இருக்கணுங்க அதுதான் எக்ஸ்லான் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா அந்த ட்ரையாங்கிள் சாப்பாடை லைட்டாக நீங்கள் போட்டு காமிக்கலாம் அப்படி வந்துருச்சு கீழே அதிக ஜீரோவும் மேலே கம்மியான ஜீரோவும் வந்துருச்சு இந்த ஜீரோவெலாம் கவுண்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க இப்படத்துக்கு இருந்தால் போதும் சொல்கிறது புரியுதுங்களா இப்போது நமக்கு இப்படி பார்க்க தெரியும் இந்த அந்த லைன் எல்லாம் இருக்குது ஞாபகம் இருக்குதுங்களா இதெல்லாம் போட்டுங்க உங்களுக்கு பிரித்து பார்க்க தெரியும் ஓகேங்களா லெஃப்ட் சைடு ஏபி ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏபி இப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு போடக்கூடாதுங்க ஏன்னா இது சமான இனி ஈக்குவலன் மேட்ரிக்ஸ் இந்த நான் ஃபஸ்ட் எழுதின ஸ்டெப்புக்கு இருக்கிற ஈக்குவலன் மேட்ரிக்ஸ் மறந்துடாதீங்க சரி இப்போ டேலாக் எழுதலாங்களா சரி டேலாக் எழுதிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன் இப்போ இந்த கடைசி சமான அணியை பார்க்குறீங்க மறைச்சிட்டு பார்க்குறீங்க எவ்வளோ கிடைக்கிதுங்க எத்தனை நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது பூஜ்ஜிய ரோ ஜீரோ ரோஸுங்க இது ரெண்டு ரோஸ் நான் ஜீரோ ரோஸு அதாவது ஏ மட்டும் பார்க்கும்போது நல்லா பார்த்துங்க கடைசி மறைச்சிட்டேன் ஏ மட்டும் தான் உங்கள் ஒன்றுக்கு தெரியும்னு இப்போ ரோ ஆஃப் ஏ வந்து இங்கு ரோ ஆஃப் ஏ வந்து ரெண்டு எடுத்துகிட்டு பார்க்கும்போதுமே இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே இந்த கடைசி ரோ முழுசு ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரோ ஆஃப் ஏபியுமே டூ தான் அதாவது ரோ ஆஃப் ஏ ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு டூ லெஸ் தேன் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் அதாவது த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கொடுத்துருக்குறாங்களா எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் இதாங்க த்ரீ இந்த கவுண்டிங் தான் சொல்கிறாங்க நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் த்ரீ அதனால் அதாவது தமிழில் சொன்னால் மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கைன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா எனவே கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு தொகுப்பானது ஒருங்கமை உடையது மற்றும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும் இதை எழுதி காமிக்கணுங்க மறந்துடாதீங்க எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும் காரணம் ரெண்டு வந்தால் என்ன எந்த கேட்டகரியில் வருதுங்க ஒருங்
ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டேன் ஒன்னாவது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு ஒன்றுன்னு பேர் வச்சுட்டுங்க அந்த செகண்டுக்கு நம்ம போட்டு இசட் ஈக்குவல் டு கே பிலாங்ஸ் டு ஆர் எனி ரியல் நம்பர் போடலாங்க ஏன்னா பிரதியிட இங்கே இசட் கேனு போட்டீங்கன்னா என்ன இருங்க மைனஸ் ஃபைவ் கேனு வருங்க இந்த ஃபைவ் கேங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஒரு நம்பர் தான் இது அந்த பக்கம் போட்டீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் கேன் ஆயிரும் அது முன்னாடி போட்டு மைனஸ் ஒன்று பின்னாடி போட்டுருங்க இந்த டென் இன்டூ ஆ இருக்குது அந்த பக்கம் டிவைடாக கொண்டு வந்துட்டுங்க ஒய் கண்டுபிடிச்சாச்சு இசட் ஆல்ரெடி நாம்ளே எடுத்துக்கிட்டதுங்க நாம்ளே ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை கொடுத்துட்டோம் அதை அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வச்சு ஒய்யை கண்டுபிடிச்சிட்டோ இந்த இந்த இசட்டையும் ஒய்யும் கொண்டு போய் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்யூட் பண்ணோம்னா எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாங்க அதுதான் சொல்யூஷன் இப்போ நான் அதான் பண்ண போகிறேன் இசட்டையும் ஒய்யும் இசட்டையும் கொண்டு போய் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் பிரதையிட போகிறேன் அதான் பின்னோக்கி பிரதையிடல் பேக் சப்ஸ்டியூஷன் இதை தான் சொல்கிறாங்க இது மாதிரி சப்ஸ்யூட் பண்ணுறதுக்கு தான் பின்னோக்கி பிரதையிடல் முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்க யூசிங் பேக் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி புட் இசட் ஈக்குவல் டு கேவையும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கே மைனஸ் ஒன் பை டென் வந்து இல்லைங்க அந்த ரெண்டையும் ஒன்னில் பிரதையிட ஒன்னில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க சப்ஸ்டியூட்டிங் என்ன கிடைக்கிது ஒன்னாவது ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதிட்டேங்க இதில் ஒய் வந்த இடத்துல எதாவது சப் பிரதிட்டு இருக்கிறேன் இசட் கேன்னு போட்டுக்கிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பு இது எல்லாத்தையும் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டேங்க இதுங்க மைனஸ் இருக்குது அந்த ஒம்பது ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸாக போயிருக்குங்க அதுக்கடுத்த ஸ்டெப் இதை உள்ளுக்கு இன்ட்ரூ பண்ணி எழுதியிருக்கிறேங்க தெரியுதுங்களா உள்ளுக்கு இன்ட் பண்ணி இருந்தால் தெரியும் அடுத்த ஸ்டெப் எல்சிஎம் எடுத்துருக்கிறேங்க இந்த ரெண்டுக்குமே இதை இதையும் டென் ஆல் இன்ட்ரூ பண்ணியிருக்கேன் இதே டென் ஆல் இன்ட்ரூ பண்ணி ஓல்டு அப்டேட் பைன் போட்டேன் இப்போ பிக் நம்பர் வந்து ஸ்மால் நம்பர் கழிச்சிங்கனா மைனஸ் ஃபைவ் கே வந்துருங்க பிக் நம்பர் வந்து ஸ்மால் நம்பர் கழிச்சு பிக் நம்பர் ஆஃப் பிளஸ் செவன் வந்துருங்க டிவைட் பை டென் இதை இடத்த மாற்றி எழுதியிருக்காங்க அடுத்த ஸ்டெப்பாக எக்ஸ் அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப் தேவையான தீர்வு சொல்லி சொல்யூஷன் செட் நான் எழுதிட்டு சொல்யூஷன் ஈஸ் அது சொல்யூஷன் செட்னு போட்டு எழுதிக்கிங்க எக்ஸ் கமா வைக்கமா இசட் ஈக்குவல் அழகா எடுத்துகிட்டு மறக்காம இங்கு இது எழுதுவானுங்க இம்பார்ட்டன் ஆனது இங்கு கே பிலாங்ஸ் டு ஆர் எனி ரியல் நம்பர் இப்போ இது எப்படிங்க சார் இந்த சம்மன் அப்படுறது ரைட்டா தப்பான்னு பாக்குறது அப்படின்னா இங்கே வெரிஃபிகேஷன் பண்ணலாங்க எனி ரியல் நம்பர் ஆறு கேவுக்கு நீங்க ஏதோ ஒரு நம்பர் எடுத்துங்க ஏன் ஜீரோ எடுத்துட்டு போடுங்க செக் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோயோ எனி நம்பர் ஜீரோ ஈஸியா இருக்கு போட்டு பாக்கலாங்களா கீழே போட்டு காமிக்கிறாங்க சரிங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபிகேஷன் நான் போட்டுக்கிறேன் வெரிஃபிகேஷன் டேக் கேவுக்கு ஜீரோ எடுத்துக்கங்க கே பிளாங்ஸ் டூ ஆர்கிட்ட ஜீரோ வாங்கிறது போட்டு ஈஸியாக இருக்குது ஜீரோ இங்கே போட்டீங்கன்னா அந்த மைனஸ் ஃபைவ் போயிருங்க செவன் பை டென் இங்கே ஃபைவ் கே போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் பை டென் இங்கே ஜீரோ இருக்குங்க அதான் எடுத்துக்கிறேங்க இப்போ நான் இதை கொண்டு போய் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனில் கொண்டு போய் சப்ஸ்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ் அந்த இடத்துல அப்படியே போட்டுக்கிறேங்க மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஒன் பை டென் போட்டுக்கிறேன் டூ இன்ட்டு இசட்டுக்கு ஜீரோ இப்போ சால்வ் பண்ணுறேன் மைனஸ் இன் மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பை டென் ஆயிருங்க பேஸ் ரெண்டு சேமாக இருக்கிற மாதிரி மேலே ஆட் பண்ணி காமாக போட்டுக்கிறேங்க இந்த ஜீரோ விட்டுறோம் ஒன் அப்படின்னா நான் போட்டது ரைட்டுங்க எனக்கு அஞ்சு மார்க் வந்துருங்க அப்படின்னு திருப்தி அடைஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இது மாதிரி நீங்கள் பின்வரும் சம்மங்கள் எதை போட்டாலும் ஒன் ஈக்குவேஷனாக ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் போட்டு பார்க்கலாங்க கவலைப்படாதீங்க ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்த சம் பார்க்கலாங்களா தேர்ட் சம் சரிங்க அடுத்து எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டில் தேர்ட் சம்முங்க ஒருங்கமை உடையது எனில் தீர்வு காண் கன்சிஸ்டன்சி ஆச்சுன்னா சொல்யூஷன் கண்டுபிடி சால்வ் பண்ணு அப்படிங்கிறாங்க சொல்யூஷன் கிவன் லீனியர் ஈக்குவேஷன் எடுத்து அழகாக எழுதிட்டேங்க அதை விட்டு போயிருந்தாலோ ஆர்டர் மாறி இருந்தாலோ கரெக்டாக எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க கொஸ்டினில் கரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க என்ன பிரச்சனை இல்லை அப்படியே எடுத்து ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிட்டேங்க அடுத்து என்ன எழுத பாருங்க மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் சரிங்க மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அணி வடிவம் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி எழுதிட்டேங்க எங்கள் சைடில் எழுதியிருப்பேன் அழகாக எக்ஸ் கோயிஷன் ஃபஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலத்தில் ஒய் கோயிஷன் தேர்ட் காலத்தில் இசட் கோயிஷன் அப்புறம் மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகள் அன்னோன் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் அது அழகாக எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க ஒன் பை ஒன்னா ஈக்குவல்டுக்கு அந்த பக்கம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் எடுத்து எழுதிக்கிறீங்க அப்புறம் விரிவுபடுத்தப்பட்ட நீ த ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஈஸ் அப்படின்னு போட்டு ஏவையும் பி ஒன்று சேர்த்தி வச்சுருங்க அடுத்து என்ன பண்ணுவோன்னு ஈக்குவேலன் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு போட்டு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் ஏ ஒன் ஒன் பிளேஸில் கீழ் வரும் ரோக்களில் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் கீழ் வரும் ரோக்களில் ஏதேனும் சின்ன நம்பர்கள் இருந்தால் அது ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் வச்சுக்கோணுங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா இதை தூக்கி மேலே போட்டுட்டு இந்த செகண்ட் ரோ ஃ
R1, R2, minus 2R1 கண்டுபிடிச்சு இங்கே எழுதிட்டேங்க சைடில் போட்டு பார்த்துருக்குறேன் நிறுத்தி வச்சு பார்த்துக்குங்க ஆல்ரெடி தெரியே நம்ம வெகுகளாக தான் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்குறோம் இதே தான் பார்த்துட்ருக்குறோம் இதை தான் ரேங்க் மெத்தேடுன்னு சொல்கிறோம் ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தேட் ரோ எக் ரோ ரிடக்ஷன் மெத்தேட் அப்படின்லாம் பார்த்துட்டு வந்துருக்குறோம் அதே மாதிரி ஆர் த்ரீ எடுத்து எழுதிட்டேங்க மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் மைனஸ் த்ரீயால் ஆர் ஒன்னை இன்டூ பண்ணிட்டேங்க மைனஸ் த்ரீயாலையும் இன்டூ பண்ணுறங்காட்டி இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆட் பண்ணி எடுத்து எழுதிட்டேன் அடுத்தது நம்ம அடுத்த குறிக்கோள் என்னங்க சொல்ல முடியுங்களா அடுத்த பிளேஸ் எதாவது ஜீரோ பண்ணணும் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் மீட் பண்ணுற இடத்துல நான் ஜீரோ எலமெண்ட் இருக்குதுங்க நான் ஜீரோ எலமெண்ட் இருக்குது இதெல்லாம் போட்டு காமிக்க வேண்டியது நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன் இப்படி மைண்டில் நீங்கள் பார்க்கணும் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் மீட் பண்ணுற இடத்துல இருக்கிற வேல்யூ யூஸ் பண்ணி அது கீழே இருக்கிற இடத்த இந்த இடத்த ஜீரோ பண்ணணுங்க அதாவது ஏ த்ரீ டூ பிளேஸை ஜீரோ பண்ண வேண்டும் அதற்கு இந்த நான் ஜீரோ வந்து செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் மீட் பண்ணுற இடத்துலேருந்து ஃபார்முலா ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டும் பாருங்க சேம் சேம் வேல்யூ அப்போ சேம் சைன் அப்படின்னா லெஸ் பண்ணணுங்க அவ்வளோதாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரோ அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கங்க ஈக்வல் அண்ட் மேட்ரிக் சமானியானது ஃபஸ்ட் அண்ட் ரோ அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க ஏன்னா அதில் வேலை இல்லை இப்போ இந்த லாஸ்ட் இதை என்ன பண்ணணுங்க கழிச்சா போதுங்க அப்படின்னா ஆர் த்ரீ இந்த ஆர் த்ரீ இந்த ஆர் த்ரீ எப்படி வருதுன்னா பழைய ஆர் த்ரீ ஒன் இன்ட்டு ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் டூ ஒன் நாலு இன்ட்டு பண்ணால் அதே தாங்க வரும் ஓகேங்களா இப்போ லெஸ் பண்ணிடலாங்களா சைடில் போட்டு லெஸ் பண்ணிக்கோங்க எடுத்து எடுத்து எழுதுறேங்க சரிங்க எடுத்து எழுதிட்டேன் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஜீரோ 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 மைனஸ் டூ அப்படின்னு வருதுங்க இப்போது நம்ம இங்கே ஹியர் இங்கு ரோ ஆஃப் ஏ எவ்வளோன்னு பாருங்க அப்புறம் ரோ ஆஃப் ஏபி எவ்வளோன்னு பாருங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மறைச்சிட்டு பாருங்க இப்படி லைன் வேணால் போட்டுக்குங்க போடாட்டியும் உங்கள் மைண்ட் மேப்பில் வரணும் ஓகேங்களா அப்படி லைன் இதை இந்த லைனுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது அப்படி மறைச்சிட்டிங்கன்னா ஏ மட்டும் ஒன்றுக்கு தெரியுது எத்தனை நான் ஜீரோ ரோஸ் கிடைக்குதுங்க ஆ பூஜ்ஜிய நிறைகளின் எண்ணிக்கை ஆ பூஜ்ஜிய நிறைகளின் எண்ணிக்கை ரெண்டு தாங்க இந்த ரெண்டில் தான் வேல்யூ வருதுங்க இந்த லாஸ்ட் பூரா ஜீரோ ரோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நான் ஜீரோ ரோஸ் இரண்டு அப்படின்னா ரோ ஆஃப் ஏனுடைய தரம் இரண்டு சரிங்க இங்கே வாங்க ஏக்கமாக அப்படின்னா முழுசாக பாருங்க ஃபுல்லாக பாருங்க விரிவுபடுத்த அணி விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி முழுசும் பாருங்க ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோவில் இங்கே வந்துருச்சுங்க அப்படின்னா எத்தனை வருதுங்க மூணு இப்போ பாருங்கள் சமம் இல்லாமல் போச்சு இந்த இடம் ஒன்று வந்தங்காட்டி இந்த ஒரு இடம் நம்மளுக்கு வேல்யூ வந்தங்காட்டி மறைச்சிட்டு பார்க்கும்போது இந்த மறைஞ்சிக்குது அதனால் டூ எடுத்துகிட்டு பார்த்தோம்னா த்ரீ கண்ணுக்கு தெரியுதுங்களா அப்படின்னா இதை என்ன கேட்டகிரீங்க மாறி மாறி வந்தால் ரெண்டும் எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது ரோ ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏபி அப்படின்னா இது எந்த கேட்டகிரீங்க அந்த அபாயம் எலும்பு கூட படம் போட்டிருந்தாலும் அபாய சிம்பல் அதுங்க அப்படின்னா டேலாக் எப்படி எழுதணுங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் த கிவன் சிஸ்டம் த கிவன் சிஸ்டம் ஈஸ் எழுதலாங்களா நான் எழுதுறேங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாருங்க அதாங்க கிவன் சிஸ்டம் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் மறந்துடாதீங்க த கிவன் சிஸ்டம் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு இங்கிலீஷ் மீடியா எழுதிடுவீங்க அப்போ தமிழ் மீடியா கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு தொகுப்பு தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு அற்றது மற்றும் தீர்வு காண முடியாது தீர்வு காண இயலாது தீர்வுகள் இல்லை அப்படின்னு கூட எழுதலாங்க தீர்வுகள் இல்லை சொல்கிறது புரியுதுங்களா இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுங்க இது மாதிரி நாட்டி கோல்னு வரும் இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த சைடில் போடுற அந்த ப்ளஸ் மைனஸில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா இந்த செம்மு கோயிந்தா போட்டுரு ஓகேங்களா உஷாராகவும் கண் விழி விழித்திரு வீட்டில் இரு பாதுகாப்பாக இரு விலகி இரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்களுங்க அது மாதிரி அந்த ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக விலகி வச்சு நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகேங்களா எங்காச்சும் கான்சன்ட்ரேஷன் பக்கத்தில் இருக்க நண்பன் கூப்பிட்டான் திரும்பி பார்த்தீங்கனாலோ பிடிச்சிங்கனாலோ மா விட்டுருவீங்க ப்ளஸ் மைனஸ் கோட்டை போயிடும் ஒரு சம் தான் நீங்கள் ஆன்வியலில் போடுற கொடுத்து வச்சுருக்கு இந்த மாடலில் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அதை கவனமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் விலகி இருந்தும் விழித்திருந்தும் போட வேண்டும் ஓகேங்களா சரிங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டில் தேர்டு சம் பார்த்தோம் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டில் ஃபோர்த்து சம் போலாவாங்க லாஸ்ட் சம் ஃபஸ்ட்லேயே ஃபோர்த்து சம் ஒன்று போட்டோம்னா அது என்னவாக இருக்குங்க கெஸ் பண்ண முடியுங்களா ஒன் ஈக்குவேஷன் ஒரே ஒரு தீர்வு வரத பார்த்துட்டோ எண்ணிக்கைற்ற தீர்வில் ரேங்க் ரெண்டு வரத பார்த்தோம் நோ சொல்யூஷன் சம்மு சமம் இல்லாத ஒன்று பார்த்துட்டோம் என்னங்க பாக்கி ரேங்க்
பாருங்க இது ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் எடுத்துட்டிங்கனா இது மல்டிப்ளை பை 3 இது ஃபஸ்ட் ரோவை ஃபஸ்ட் இன்ட்டு மல்டிப்ளை பை 4 அதான் வந்திருக்குதுங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இத இன்டு பண்ணா டூப்ளிகேட் ரோஸ் க்ளோனிங்கா வந்திருக்குதுங்க இத オリジナル ரோஸ் தெரியுதுங்களா இத オリジナル அப்படினா இத y க்கு நீங்க s உம் z க்கு k t னு அல்லது k1 k2 அப்படின அப்ளை பண்ணி x கண்டுபிடிச்சிட்டா முடிஞ்சதுங்க சொல்யூஷன் பார்க்காமையே சொல்லாங்க இப்போவே நான் சொல்யூஷன் சொல்ல முடிய என்னால ஃபைனல் ஆன்சர் அப்படிப்பட்ட சொல்யூஷனுங்க அப்படிப்பட்ட கணக்குங்க இது அவ்வளவு இன்ட்ரஸ்டிங்கான கணக்கு நான் சொல்றது புரியுதுங்களா இப்படி கெஸ் பண்ணலாங்க क्वेश्चन வெச்சு பார்க்கலாம் இத யாராச்சும் உங்க சார் சொல்லி தரட்டியும் நிமேல் சொல்லி தருவாங்க என்ற வீடியோ பார்க்கற ஆசிரியர் கூடங்க மிஸ் கூடங்க கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க இந்த சால்கட் மெத்தட் இப்படி பார்க்கலாம் அப்படிங்கறத ஓகேங்களா நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கங்க ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ நாம இது மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் எழுதி எப்படி பிரசன்டேஷன் பண்ணுறோமோ அதை பண்ணிரலாம்ங்க ஓகேங்களா அதை பண்ணி காமிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கு தான் உங்களுக்கு மார்க்குங்க இது ஒரு 3 மார்க் क्वेश्चनல கேட்பாங்க 5 மார்க்ல கேட்டா கொடுத்து வெச்சிருக்கோணுங்க ஓகேங்களா சரி நான் எப்படி எழுதறது எழுதி காமிக்கிறேன் பாருங்க சரிங்க மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் ax b ஃபார்மட்ல எழுதிட்ட இதல மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளை எண்ணிக்கை x y z னு மொத்தம் மூணு இருக்குதுங்க unknown variables அப்புறம் விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி ஆக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் அப்படினு சொல்லி a b மேட்ரிக்ஸ் ரெண்டையும் ஒன்னு சேர்த்து எழுதிட்டாங்க ஓகேங்களா இந்த அடுத்த நம்பர் ரூல்ஸ் படி ஃபர்ஸ்ட் இந்த டா சின்ன நம்பர் இருக்குதான்னு பாத்துக்கங்க கீழ இருக்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் காலத்துல கீழ இருக்கும் ரோக்கல்ல வந்து அத சின்ன நம்பர் இருந்தனா அது ஃபர்ஸ்ட் இடத்துக்கு மாத்திக்கங்க இங்க இருக்குறதே சின்ன நம்பர் இதாங்க 2 தான்ங்க அப்படினா எது மாற்ற வேண்டியது இல்லை நீ அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் கால மீட் பண்ற இடத்துக்கு கீழ இருக்கிற வேல்யூக்களை எல்லாம் ஜீரோ பண்ண வேண்டும் இத ரெண்டே ஜீரோ பண்ணுவீங்க பண்ணலாங்களா சரி அடுத்த ஸ்டெப்ல அத பண்ணி இருக்கறங்க என்ன பண்ணுவீங்க இத திரியால இன்டு பண்ணி லெஸ் பண்ணா போடுங்க ரெண்டு சேம் சைன் கட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரோவ திரியால இன்டு பண்ணி லெஸ் பண்ண போறேன் இத ஃபர்ஸ்ட் ரோவ 2 ஆல இன்டு பண்ணி थर्ड ரோவோட லெஸ் பண்ணா இந்த இடத்து ஜீரோ பண்ணிரலாம்ங்க அவ்வளவுதாங்க ஓகேங்களா சரி போடலாம்ங்களா போட்டு வரங்க சரிங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோ அப்படியே எடுத்து எழுதிட்ட செகண்ட் ரோ என்ன பண்றீங்க r2 எப்படி வருதுனா பழைய r2 இந்த இந்த r2 ங்க அந்த r2 1 ஆல இன்டு பண்ணா அதே வருங்க ரெண்டு சேம் சைன் அதனா மைனஸ் இத 3 ஆல இன்டு பண்ணுவீங்க 3 r1 போட்டா என்ன ஆயிருங்க ஆன்சர் நான் பார்க்காமே சொல்லலாம் 3 ஆல இன்டு பண்ணா 6 6 -3 ஆல பண்ணா -6 எல்லாம் போய் இங்க இந்த இடம் ஜீரோ ஆயிருங்க ஏனா டூப்ளிகேட் ரோஸ்னா நீங்க போட்டுக்கலாம் டைரக்டா அதே மாதிரி r3 1 r3 2 r1 இது என்ன ஆயிருங்க நீங்க இன்டு பண்ணி பாருங்க இந்த -2 ஆல பண்ணும்போது -4 0 ஆயிருங்க Plus +2 ஆயிரு 0 ஆயிருங்க -2 0 ஆயிருங்க இங்க -4 0 ஆயிரு அவ்ளோதாங்க இது மாற ஜீரோக்கள் ஆயிருச்சுனாவே இப்போ இது வந்து தேவையான எக்ஸலான் ஃபார்ம்ல இருக்குதுங்க ரெண்டு ரோ முழுசு ஜீரோ ஆயிருச்சுனாவே உங்களுக்கு தேவையான எக்ஸலான் ஃபார்மட் வந்திருது ஓகேங்களா சரிங்க அழகா நமக்கு வந்திருச்சு இது நமக்கு தேவையான எக்ஸலான் ஃபார்மட் வந்திருச்சுங்க எப்படி பார்க்கறீங்கன்னா இங்கலாம் இந்த ட்ரையாங்கிள் சிம்பல்லாம் நீங்க போட முடியாது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாட இப்படி போட்டு காமிக்க முடியாது காரணம் என்னன்னா நம்ம இன்னொரு ரூல்ஸ் என்ன சொல்றாங்க இன்னொரு விதமா எப்படி சொல்லலாம்னு சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் மீட் பண்றது கீழ் இருக்கிறது ஜீரோக்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படிம்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் இது மாதிரி பண்டி முடிச்சோனே செகண்ட் ரோ பாப்பீங்க செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் பாருங்க கீழ எல்லாம் ஜீரோ செகண்ட் ரோ थर्ड காலம் பாருங்க கீழ எல்லாம் ஜீரோ ஃப்ரண்டும் ஜீரோ அடுத்து செகண்ட் ரோ லாஸ்ட் காலம் பாருங்க கீழேயும் ஜீரோ லெஃப்ட் சைடு பூரா ஜீரோ அதனால இது எக்ஸ்ட்ரான் ஃபார்மட்ல தான் இருக்குது அப்படினா ஹியர் இதில இருந்து நாம எழுத வேண்டியதாங்க ஹியர் இங்க फ्रॉम லாஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் மேட்ரிக்ஸ் கடைசி சமான அணியில இருந்து இங்க ஹியர் ரோ ஆஃப் a ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ab ஈக்குவல் டு 1 less than நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் less than நம்பர் ஆஃப் 3 னு நம்ம போடுறங்க less than 3 means நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் x y z அத குறிக்குதுங்க அப்புறம் டயலாக் எழுத வேண்டியதாங்க என்ன எழுத போறீங்க சரி எழுதி காமிக்கறங்க என்ன எழுத போறோ the given system is consistent and and has infinitely many solution adha elda poranga seringa the given system is consistent and and it has infinitely many solution appdin eldringa tamil media kodukapetta sound board thogupanadu orungamaivu udaiyadu mattrum ennikiyatra theervugal petrirukum appdin eldiringa appra enna viduvinga inda kadasi samana ni idu idil idil rendu nam enna viduvinga idu convert panni eludhum illainga 2x minus y plus z ஈக்குவல் டு 2 அப்படினு இது ஒண்ணுதா வருங்க அந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் 3 ஈக்குவேஷன் ரிடியூஸ்டு டு 2 ஈக்குவேஷன் சாரி 1 ஈக்குவேஷன்
யாரோ ஒருத்தர் தான் சேர்ல குற முடியும் அப்படின்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சம்திங் சம்திங் கொடுத்து வெளியே அனுப்பிச்சிடுவோங்க ஆட்டத்துல இருந்து ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து வெளியேற்றிடும் ஓகேங்களா ஒரே ஒரு வீடு தான் இருக்குது பசங்க மூணு பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பசங்களுக்கு ஒரு கான்ஸ்டண்டா ஒரு வேல்யூ ஒரு அமௌண்டை கொடுத்து வெளியே போக சொல்லிட்டு அந்த ஒருத்தர் மட்டும் அந்த வீட்டை வச்சுக்கலாம் ஏன்னா சின்ன வீடுங்க அது எத்தனை பேர் மூணா பங்குனா பிரச்சனை வரும் அது மாற இந்த இந்த இடத்துல பண்றீங்க ஏதேனும் ரெண்டு வேரியபிளுக்கு கான்ஸ்டண்டா புட் பண்ணிட்டு அனதர் வேரியபிளா கண்டுபிடிச்சிருங்க நான் வந்து எக்ஸுக்கு ஒய்யக்கும் போட்டிருப்பேங்க நீங்க ஒய்யக்கு இசட்டுக்கும் போடலாம் அல்லது எக்ஸுக்கு இசட்டுக்கு போட்டு ஒய்ய கூட நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் தவறு இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆன்சர் வந்தாப்புல இருக்கும் ஆனால் அது தவறு இல்லை சரிதான் நீங்கள் எப்படி சரி பார்க்கலான்னா கே ஒன் கே டூக்கு ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு எனி ரியல் நம்பர் நீங்க போட்டுட்டு இதை கொண்டு போய் போன சம்பளம் வெரிஃபிகேஷன் போட்டோம்லங்க இது அது மாதிரி இங்கே கே ஒன்னுக்கு ஜீரோவும் கே டூவுக்கு ஒன் அது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அதை கொண்டு போய் இந்த கொடுக்கப்பட்ட ஈக்குவேஷனில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்க வர ஆன்சரை வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து இதில் கொண்டு வந்து போட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் சைடுன்னு வருங்க நீங்கள் அப்படி செக் பண்ணிக்கலாம் தவறு இல்லை சொல்கிறது புரியுதுங்களா போட்டுருவீங்களா இது வேறு நான் அழகாக போட்டு லெஃப்ட் சைடு இருந்து அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருக்கிறேன் நான் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமாக கொஞ்சம் யோசிச்சுங்க மைண்டை என்ன பண்ணால் தெரியுமா இங்கே பாருங்க இப்போ எக்ஸ் நான் ஒய்க்கு இசட்டுக்கு போட்டேன்னா இந்த டூவை டிவைடில் கொண்டு வந்து எழுதிட்டு கிடக்கணும் அதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா பண்ணேன் இங்கே பாசிட்டிவாக இருக்கிறது இசட் தானா கம்பெனி இதை பாசிட்டிவாக இருக்கிறது இந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு ஒரு வேல்யூ போட்டு கான்ஸ்டண்டாக கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டா அந்த சைன மாதிரி போயிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு ஐடியா பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்டெப்பு கம்மியாயிருச்சுங்க அழகா ரெண்டுக்கும் போட்டால் அந்த போகும்போது சைன மாதிரி போயிடுச்சு மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸும் போயிடுச்சு ப்ளஸ்ஸாக போயிடுச்சு அப்படின்னா த ரெக்வயர்ட் சொல்யூஷன் ஈஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் ஈக்வல் கே ஒன் கே டூ எக்ஸ் ஒய் இது இசட் மறக்காம வேர் இங்கு ஓகேங்களா வேர் இங்கு கே ஒன் கமா கே டூ பிலாங்ஸ் டு எனி ரியல் நம்பர் எனி ஏதேனும் ஒரு மெய்யன் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க ஓகேங்களா மெய்யன்கள் சரிங்க இந்த சம் புரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நாம் அழகாக எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் சம்ஸு இதை இந்த மாடல் புரிஞ்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் எத்தனை சம் கொடுத்தாலும் க்ரியேட்டிவ் கொடுத்தாலும் நீங்கள் போட முடியுங்க அதில் எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லைங்க ஓகேங்களா சரிங்க நம்ம அடுத்து நம்ம எதை பார்க்க போகிறோங்கிறத பார்க்கலாங்க அடுத்த வகுப்பில் சரிங்க இன்றைய வகுப்பில் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு சமயமே நான் போட்டு காமிச்சேன் இதில் இந்த லாஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் ரோஸ் வந்தது அதனால் நான் பழக எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு நான் கே ஒன் கே டூன்னு போட்டேன் நீ எஸ்ஸு ஸ்மால் டி அப்படின்னு கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாங்க எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ ஒய்க்கு ஒரு வேல்யூ அல்லது ஒய்க்கு இசட்டுக்கும் போட்டு கூட நீங்கள் எக்ஸை கண்டுபிடிச்சி எழுதலாங்க தவறு இல்லை ஏதேனும் ரெண்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக கொடுத்துக்கிறீங்க ஏதேனும் ரெண்டு வேரியபிளுக்கு ஓகேங்களா சொல்கிறது புரியுதுங்களா அதாவது அடுத்தது இதெல்லாம் போட்டுருவீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க இப்போ செகண்டு இந்த ஒரு இந்த மூணு கொஸ்டின் கேட்டுருக்குறாங்களங்க இந்த செகண்டு தேர்டு இதெல்லாம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாங்க அடுத்ததில் ஓகேங்களா அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த ஆன்லைன் வகுப்பில் இந்த ரெண்டு இது ரெண்டுமே ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுங்க இது ஒவ்வொன்றை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குமே த்ரீ மார்க் வந்துடுங்க அந்த மேலே எக்ஸ்லான் ஃபார்மேட்டுக்கு ஒரு மார்க்கு அப்புறம் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் அதெல்லாம் எழுதுவீங்களா அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு மார்க் தருவாங்க மொத்தம் அஞ்சு மார்க்குங்க இதனால் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் பார்ப்போங்க ஃபஸ்ட்டு இது புரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் இது போட முடியும் இது ஓகேங்களா சரிங்க அப்புறம் எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் எது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ருச்சி கேபிலிஸ் தியரம்ஸ் கீழே உங்களுக்கு நான் ஹோமோஜினியஸ் லீனியர் இக்வேஷன் சொல்லி எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் வந்து த்ரீ தான் இந்த கொஸ்டினில் அப்படின்னு தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டு த்ரீ தான் ஓகேங்களா மறந்துடக்கூடாது நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் த்ரீ தான் அப்படின்னா ரேங்க் நமக்கு த்ரீ தான் வரும் மேக்சிமம் ரேங்க் த்ரீ தாங்க வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் எழுதியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு பார்க்கலாம் அப்புறம் அந்த ஆக்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி எழுதுறாங்க எப்பவும் போல் எழுதுங்க தப்பு இல்லைங்க இங்கே நீங்கள் இந்த ஜீரோ பண்ண வேண்டியது தான் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குங்க இங்கே பாருங்க இந்த இடம் ஏ டூ ஒன் பிளேஸு ஏ த்ரீ ஒன் பிளேஸு ஏ ஃபோர் ஒன் பிளேஸு இந்த மூணையும் ஃபஸ்ட் எடுத்து நீ ஜீரோ பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா எழுதணுங்க ரைட் பண்ணணுங்க ஓகேங்களா அதங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்தது
8 ஆல டிவைட் பண்ணி இருக்காங்க -8 ஆல அதங்க பண்ணி இருக்காங்க சின்ன நம்பரா மாதிரி இப்ப லெஸ் பண்ணாவே போடுங்க ஓகேங்களா லெஸ் பண்ணி இந்த தடத்தை ஜீரோ பண்ணா போடுங்க இப்படி வந்துருங்க அழகா அப்படி பாருங்க x லான் ஃபார்மட் வந்துருச்சு கீழ 3 ஜீரோ இங்க நாலாவே வந்துருச்சுங்க 3 ஜீரோ போடுங்க மேல 2 ஜீரோ x லான் ஃபார்மட் வந்துருச்சு இங்க எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வருதுங்க நான் ஜீரோ ரோஸ் ஏ ல மூணு ஏக்கமா பி லி மூன்று அப்படினா யூனிக் சொல்யூஷன் ஓகேங்களா இட் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷனை கொடுக்கு எடுத்து ஆன்சர் எழுதிறீங்க யூனிக் சொல்யூஷன் இங்க பாருங்க ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பேக் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் ஜெட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஒய் ஃபோர் இஜட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கொண்டு வந்துருங்க த கிவன் சிஸ்டம் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் அதே மாதிரி டெஸ்ட் இது மாதிரி மூணு ஈக்குவேஷன் இது நீங்கள் போட்டுருவீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஹோம்ஒர்க்குங்க அப்புறம் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன்னு உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்கு போட்டு பாருங்கள் இது கொஸ்டின் பார்த்தாவே டூப்ளிகேட் ரோஸ் இருக்குதுங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதை டூ ஆல் இன்டூ பண்ணி இருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை அப்போ த்ரீ ஆல் இன்டூ பண்ணால் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இது மாதிரி டூப்ளிகேட் ரோஸ் இந்த ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அந்த பக்கம் கொண்டு போய் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் எழுதிட்டு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இப்போ லாஸ்ட்டாக வருஷம் போட்டோம்லங்க எக்ஸைஸில் ஃபோர்த் ரோம லெட்டர் அது மாதிரி வந்து சேருங்க டயலாக் போட்டு இது மாதிரி எடுத்து எழுதிடுங்க அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி டூ பாருங்கள் இதே மாதிரி எத்தனை ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு சம்மாட்ட கொடுத்துருக்குறாங்க நாலு கொடுத்துருந்தாலும் பயப்பட வேண்டாம் எப்போவும் போல் நாம் பண்ண வேண்டியதான் நான் பதுங்க சொன்னலங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோ ஆஃப் ஏ வந்து எத்தனை வந்து இருக்குதுங்க மூணு தான் வந்துருக்குது ரோ ஆஃப் ஏ இதை நீங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோணுங்க இது மாதிரி ஜீரோக்கள் அதிகமாக வந்தால் இந்த ரோவை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் இது மாதிரி எழுதிக்கோணுங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோணும் மேலே அதிகமான ஜீரோக்கள் இருக்கக்கூடாது கீழே இடத்த மாதிரிக்கிறீங்க இது மாதிரி மாற்றிட்டு இப்போ எத்தனை மறைச்சிட்டு பாருங்க ரோ ஆஃப் ஏ எவ்வளோ வருதுங்க மூணு வருது எடுத்துகிட்டு பார்த்தா நாலு வருது அப்படின்னா நோ சொல்யூஷன் அடிச்சுட்டு காமிச்சிட்டு நோ சொல்யூஷன் எழுதிருங்க ஓகேங்களா அதாவது இன்கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு முடிச்சிருங்க ஓகேங்களா அப்புறம் இந்த ருச்சி கேப்லி தீயர்த்தினுடைய டெஃபினேஷன்ஸ் உங்கள் புக்கில் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க நான் தான் அந்த சாப்ட் போட்டு கொடுத்ததை ஞாபகம் வைக்கணுங்க அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ போட்டு பாருங்க இது நாம் ஓகேங்களா இது ஏபிசின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபைண்ட் த கண்டிஷன் இது வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸில் போடலாங்க ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ அடுத்த கிளாஸில் போடலாங்க ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபோரும் அடுத்த கிளாஸில் போடலாம் ஆக மொத்தம் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் எக்ஸைஸில் ஒரு ரெண்டு சம் இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு சம் இது ரெண்டே அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாங்க ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ நீங்கள் எதாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேங்க நீங்கள் நான் இப்போ இந்த சார்ட் போட்டு காமிச்சிடலாங்க நான் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் பார்க்குறதுங்க அதான் அசம்படித்தான நேரிய சமன்பாட்டுக்கான தீர்வுகள் கன்ஸ் இன்கன்சிஸ்டன்னா நோ சொல்யூஷன் ஒருங்கமை வற்றது தீர்வு இல்லை ரோ ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏ பின்னு வந்துன்னா அந்த டயலாக் எப்படி எழுதணும் அப்புறம் கன்சிஸ்டன்ட் கேட்டகரி வந்தீங்கன்னா ஒருங்கமை உடையது குறைந்தது ஒரு தீர்வு குறைந்தது ஒரு தீர்வுனா ஒரே ஒரு தீர்வு இருக்கிற ஒரு பிரான்ச் யூனிக் சொல்யூஷன் ஒரு பிரான்ச் ஒன்று அது இன்னொரு பிரான்ச் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் இதில் யூனிக் சொல்யூஷன் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சுங்க இதெல்லாம் இப்போ இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷனில் தான் ரெண்டு ரூல்ஸ் நாங்கள் நீங்கள் ஞாபகம் வைக்கணும் இந்த ரெண்டு ரூல்ஸை மக்க பண்ணணும் ரோ ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் ரோ ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு டூன்னு வந்தால் என்ன என்ன ரூல்ஸு கன்சிஸ்டன்ட் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் இந்த கேஸில் த்ரீ ஈக்குவேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டாக குறைஞ்சி வந்துடுங்க நீங்கள் த்ரீ அன்னோன்ஸ் டூ ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இசட்டுக்கோ எக்ஸுக்கோ ஒய்க்கோ கேனு போட்டு மற்ற ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அது ஒரு ரூல்ஸுங்க டூ வந்தால் அதே ஒன் வந்ததுன்னா த்ரீ ஈக்குவேஷன் ரெடியூஸ் டு ஒன் ஈக்குவேஷனாக குறைஞ்சிரு ஒரு சமன்பாடாக மாறிடு அப்போ ரெண்டு வேரியபிளுக்கு ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் நீங்கள் ரியல் நம்பர் எடுத்துக்கிட்டு இன்னொன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டா முடிஞ்சுது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க இந்த எக்ஸைஸுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த எக்ஸைஸுக்கு இது வருதுங்க சரி பார்க்கலாங்க மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் மறக்காமல் விளம்பரங்கள் ஏதேனும் வந்தால் அந்த விளம்பரத்தை முழுசும் பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் உங்ககிட்ட ஓகேங்க நன்றிங்க மீண்டும் அடுத்த ஆன்லைன் வகுப்பில் சந்திக்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்